السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے کئی دنوں سے یہ سوال آ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے دیکھیں اس میں مختلف رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک اور جمعے کے دن انتقال کرنے والوں کے بارے میں روایت میں جو آتا ہے کہ ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے تو اب اس میں دو رائے ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ عذاب صرف رمضان المبارک اور جمعے کے دن ہٹایا جاتا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں یہ تا قیامت ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ قبر میں راحت و آرام کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ دو رائے ہو گئی اب ان دو رائے پر میں سے ایک رائے پر میں زیادہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے پھر اس کے بعد میں دوسری رائے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت یوم عرفہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اس روایت کو حلیت الاولیاء جلد نمبر پانچ صفحہ چھبیس حدیث نمبر سکس تھاؤزنڈ ون ہنڈریڈ اینڈ ایٹی سیون کے تحت روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے یہ شرح الصدور کے صفحہ ون ایٹی سیون پر آتی ہے اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت معجم الاوسط میں آتی ہے حدیث سیون سکس ٹو سیون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی تو اب جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اور جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا اور اس مہینے کا مغفرت والا مہینہ ہونا تو ان تمام باتوں سے علماء کی ایک جماعت کا اس طرف موقف گیا ہے کہ جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے اور جنت میں دخول ہو جاتا ہے جبکہ بعض علماء کا اس سے مختلف خیال ہے اور یہ مختلف خیال جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں یہ سلفی حضرات کے ہاں ملتا ہے ان کے جو شیخ محمد بن حسیمین ان کا فتویٰ اس بارے میں ہے وہ کہتے ہیں کہ فہم الحدیث میں ان کا اس میں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جنت کے دروازے نیکیاں کرنے والوں کے لیے مزید سرگرم رکھنے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے لیے جنت میں داخلہ ممکن ہو جائے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ اہل ایمان گناہ سے دور ہوتے ہیں اور تاکہ اہل ایمان ان دروازوں سے داخل نہ ہوں اور اس کا معنی یہ بالکل نہیں ہے کہ جو بھی رمضان میں فوت ہوگا وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں بغیر حساب کتاب والی روایت میں وہ ہے جس میں وہ جو دم کا مطالبہ نہیں کرتے اور اپنے جسموں پر داغ نہیں لگواتے فال نہیں نکلواتے اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کام بھی کرتے ہیں جو اللہ نے ان پر واجب کیے تو بہرحال انہوں نے ایک اور حدیث سے اس کا جو ہے وہ اس مسئلے کو یوں بیان کیا ہے تو فہم الحدیث میں اختلاف ہے اور فہم الحدیث میں علماء میں اختلاف ہوتا ہے اسی لیے فہم الحدیث کے اختلاف کو ایشو نہیں بنانا چاہیے آپ جب یہ روایات اور یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں ایک ایسے شخص کو جو دوسری ایکسپلینیشنس اس کے مکتبہ فکر میں ہوتی ہیں تو وہ اس کے اوپر ذرا ایگریویٹ ہو جاتا ہے اور ایگریویٹ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے یہ فہم الحدیث کا فرق ہے بعض علماء کے نزدیک بعض معاملہ ہے اور بعض علماء کے نزدیک بعض معاملہ ہے تو اب ہاں ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے تین رائے ہمارے سامنے آتی ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے آسانی کا مہینہ ہے جو آخری رائے تھی اور دو زخ سے بچنے کا سوان ہے بغیر حساب کتاب کا معاملہ نہیں ایک رائے یہ ہے کہ جمعے کے دن اور رمضان کے مہینے میں تخفیف ہو جاتی ہے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے باقی ایام میں جاری رہتا ہے اور ایک تیسری رائے جو ہے وہ جو اہل سنت کے نزدیک زیادہ تر راج ہے وہ یہی ہے کہ تا قیامت اٹھا لیا جاتا ہے عذاب صرف جمعے اور رمضان المبارک کے ایام تک محدود نہیں بلکہ تا قیامت اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو اسی لیے آپ سے کہا ہے کہ فہم الحدیث کے معاملے میں آپ لوگ آپس میں الجھا نہ کریں 
کیونکہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت عرفہ کے دن آئی وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی نو ذلحجہ کے دن اور جس کی موت صدقے دینے کے حالت میں آئی تو اب اس روایت سے ان علماء نے استمبات کیا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ مستقل معاملہ ہے یہ صرف سرٹن ڈیز کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے اور جمعہ والی روایت جو ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک وہ روایت کرتے ہیں کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے اللہ تعالی قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتا ہے تو جمعہ کی شب سے کیا مراد ہے آپ نے سارا جمعرات کا دن گزارا تو اب مغرب کے بعد یہ جمعہ کی شب ہوگی اور اگلے دن آپ نے جمعہ پڑھنا ہے تو یہ جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن ہے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا تو محدثین کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ ہمیشہ کے لیے قبر کا عذاب اس سے اٹھا لیا جاتا ہے یا صرف رمضان تک یا صرف جمعہ کو تو کچھ حضرات اسی دوسرے قول کو لیتے ہیں کہ صرف رمضان یا صرف جمعہ کو قبر کا عذاب اٹھایا جاتا ہے اور کچھ محدثین پہلے قول کو لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اللہ کی بے پناہ رحمتوں سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اس حدیث کی وجہ سے رمضان یا جمعہ کے دن وفات پانے والے کو مبارک دی جاتی ہے یا اس کے معاملے میں مبارک کہا جاتا ہے اگین میں وہی بات کہوں گا آپ کو کہ یہ فہم الحدیث کا فرق ہے اچھا اس میں ایمان شرط ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو فلا ہندو بھی یا فلا سکھ بھی یا فلا عیسائی بھی تو دیکھیں اگر کوئی غیر مسلم رمضان المبارک میں مر جائے تو صرف ماہ مبارک کے احترام میں ایک علماء کی یہ رائے موجود ہے اس میں کہ صرف رمضان المبارک کے احترام میں رمضان المبارک تب عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور رمضان کے بعد پھر اسے عذاب ہوگا کیونکہ وہ حالت کفر میں مرا ہے تو اس میں ایک رائے جو ہے ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے اگین علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے فہم الحدیث میں تو اس کے اندر پھر وہ مختلف ایکسپلینیشنز دیتے ہیں تو اب اس میں آپس میں کلچنے کے بجائے آپ یہ کوشش کیا کریں کہ جو سامنے والا جس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے جس مکتبہ فکر سے آ رہا ہے اس کے اندر اس کی یہ فہم ہے جس لیو اٹ دیر اس کو آپ کنوینس کرنے کی کوشش نہیں کریں کہ میں ٹھیک ہوں اور یہ کام اگر ہم سب کر لیں نا ایک دوسرے کے ساتھ تو بڑی آسانی ہو جائے کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہاں ایک فکر رائج ہے یا آپ ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس میں رفع یا دین نہیں کیا جاتا تو آپ ان کو کنوینس کر رہے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ آپ کو کنوینس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یہ ٹھیک اور غلط کا مسئلہ ہی نہیں ہے دونوں عمل ثابت ہیں کوئی عمل باہر نہیں ہے تو اسی لیے ایک دوسرے کو اس طرح الجھے نہ ایک دوسرے سے بلکہ ایک دوسرے کے اندر ذرا ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس پیدا کریں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کے مکتبہ فکر میں ان احادیث سے استمباد کیا گیا ہے یا ان احادیث کی یہ فہم ہے اور ہمارے ہاں ان احادیث کی یہ فہم ہے یہاں پہ بات ختم کر دیں بحث کر کے ایک دوسرے کو کنوینس کرنا یہ ہر معاملے میں ضروری نہیں ہوتا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں